it's an honor to be here and to talk about this movie, which is possibly one of the most important movies of this last season. Um, and I would like to discuss, I would like to begin by discussing this movie as a political film. You talked about um, the, you know, the current situation in Italy and how you felt that by making this movie you were idealizing a, political, a politician who would possibly save Italy, rescue Italy. Can you elaborate on this? C'è un filosofo che si chiama Albert Camus che diceva che quando eh, non c'è speranza bisogna inventarla. There is a philosopher, Albert Camus, he said when there is no hope you have to make it up. E questo film in un certo senso nasce da questo bisogno di inventare una speranza this, un racconto. This movie comes from a need to invent and make up hope. E anche dalla constatazione che e la politica si è completamente trasformata e è cambiata proprio antropologicamente. From the consciousness that politics has changed, even anthropologically speaking. E che i politici non si sono accorti di questo. Politicians didn't realize this. E non si sono accorti se non per una sorta di angoscia che ci fanno capire di vivere, di stare vivendo. If nothing, just because of a sense of anxiety that they are making us live. Il loro potere è svanito. Their power is evaporated. E che si è trasferito altrove. And it went somewhere else. E cioè questo non significa che loro non abbiano un potere e che a volte lo possano spendere bene o male. That doesn't mean that they don't have power and sometimes they can spend it well or bad. Ma che il potere che hanno è ormai un surrogato. The power they have is just a surrogate. E che le, i grandi giochi si giocano altrove. The bigger games are played elsewhere. E questo crea paradossalmente per chi vuole raccontare una storia. And this paradoxically creates for who wants to tell a story. Maggiore possibilità di entrare nella psicologia di un politico di quanto non fosse possibile prima. A greater opportunity to get into the psychology of a politician more than we did before. Uh, there is your, uh, you are a director who has a vast background in literature, in playwriting, um, and it is evident here that you can feel the presence of Shakespeare just about everywhere. Of course, you quote Shakespeare directly, either to be or not to be moment. But you also have the comic of errors just about everywhere. Um, and you have the reason of madness moment, which becomes extremely important. Now, in this game of twins, the quintessential game of twins which change roles, you seem to have added on another game of twins of two faces of the same role by picking Tony Servillo for your protagonist. Because he's the other face of politics in Indigo. He played Giulio Andreotti, who is arguably the most controversial yet powerful figure of the First Republic. Were you consciously playing off of this? And how did, how did the whole casting process revolve around this? E sicuramente l'idea dei gemelli è un'idea che ha degli antecedenti importanti, Shakespeare, ma tutta la commedia latina e poi eh, Goldoni e, e poi Many other very famous 
Questo film ripropone il tema centrale in tutte le grandi svolte e pensiero sulla politica, del rimettere insieme la vita e la politica. In my in this case it uh, shows to me the dichotomy between life and politics and so try to play off about putting back together these two elements. È chiaro che ognuno di noi avrebbe piacere di eh, mandare in giro qualcuno che ci liberi dalle pesantezze che ognuno di noi ha, magari uno molto più smart, molto più fascinoso, e diciamo uno dei nostri pensieri, se fosse possibile. In questo caso la politica è quindi questa possibilità di ricongiungersi anche con uno sconosciuto che ognuno di noi ha dentro di sé. E in questo senso l'idea del gemello può anche essere un'idea quasi oggettiva no? di una persona che deve trovare dentro di sé questo sconosciuto che forse è una dimensione della politica. So in this case it's about recognizing yourself even in a stranger and uh, it's someone that we have never seen before and, and this is probably the... L'idea della politica che io mi auguro possa venire fuori, come se io sento che la politica sicuramente in Italia, lo vediamo nel senso che ci sono tanti, tanti segni che lo lasciano esagire, è come se questo sconosciuto sta per venire fuori, però ogni tanto si affaccia e poi lo buttano giù. This is what I hope will happen in Italian politics. You see this stranger come out, pop out, but then it's thrown down again. E per quanto riguarda il cast, per me la possibilità di fare questo film era legato a un solo nome. Io ho scritto il primo romanzo e quando mi sono reso conto che pur essendo una cosa molto temeraria potevo farne un film ho deciso di mandarlo a Tony Servillo per vedere se lui poteva insomma gli sarebbe piaciuto As far as casting goes to me it could only be one name I wrote a book before and uh, as I wrote the book I sent it to the actor and then uh, I wanted to know if he would have liked it e non avrei fatto se non ci fosse stato Tony Servillo. Non perché non ci siano altri attori, ma perché Tony Servillo, e rispondo indirettamente alla domanda che mi fai, è un attore che ha portato una dimensione nuova al cinema italiano. Non perché non abbiamo altri attori, ma perché Tony Servillo ha portato una nuova dimensione al cinema italiano. Non perché non abbiamo altri attori, ma perché Tony Servillo ha portato una nuova dimensione al cinema italiano. Il cinema italiano ha avuto una forte ipoteca realista, sì. è nato sotto le insegne del realismo e, ed è stato egemone il realismo nel cinema italiano. Realismo è stato il denominatore per il cinema italiano. Questo invece è un film dove il fantastico, cioè diventa improvvisamente realistico e ci vuole un attore che porti questa dimensione in modo naturale ed è Tony Sorbillo, il quale ha questa caratteristica di essere ipotetico e reale. This is a film where the fantastic become realistic and Tony Santillo has the ability to make this happen. E in questo senso è l'attore che, e basta pensare al vivo che veniva citato prima, racconta il romanzesco, secondo me, cioè un cinema che si approccia alla realtà non per quindi voglio dire meno attento alla realtà, perché il romanzesco non è meno attento, solo che si occupa più al potrebbe essere che all'estate. 
He's an actor who can convey the sense of romantic, which is not because he's real, but he's close enough to real to make it look like it. E quindi da questo punto di vista tutto il cast è venuto poi naturalmente perché ci voleva degli attori che creassero quasi una famiglia e, e ci sono degli attori c'era cioè, italiano è ricco di attori eh, molto importanti insomma, che, che danno veramente il segno di una cinematografia vitale e, e quindi sono stati messi insieme i nomi di Valerio Mastandrea di Valerio Tedeschi di Anna Bonaiuto che in questi anni hanno rappresentato un po' questa dimensione del cinema che dicevo So from this starting point it was just a natural uh, ripple effect to put all these actors together almost as a family. These are actors that clearly represent the new strength in uh, acting in Italian cinema. So c'è una cosa più straordinaria di quel film di Dio è proprio l'idea che Andreotti dica quello che non ha mai detto nella vita e che non avrebbe mai potuto. The extraordinary thing about the film in vivo is that Andreotti, who is uh, the character of the film, says in the film what he never said in real life. E questo è quello che io dico in romanzesco. In un certo senso tutto questo film, Viva la Libertà, nasce dall'idea di entrare in quella dimensione sconosciuta che è la psiche di un uomo politico. This is what I mean by romanzesco, which is uh, to get into an unknown dimension of the character and, and the personage that is um, portrayed in the film. Another question. Um, uh, you, in the movie, clearly, you are pointing out how Italians uh, should write themselves uh, for, for a change. Now, it's historically, you know, one of those famous uh, cultural characteristics of Italian how we want to, it goes back to our Catholicism, that we uh, rely historically always on somebody else to take care of our uh, stuff. It's the Pope, uh, at other time it was uh, uh, Benito Mussolini, uh, the dictator, we always rely on somebody else. In the movies that it really stress out how it's in the hands of the of the times of the population uh, to do that. So do you think that for the first time in towns through this movie that was a really huge success, it was a big, big success, not only me, finally heard this voice through your movie rather than politicians and uh, TV. And, uh, and the usual sure. people. <laughs> I'm not sure about that. Uh, not yet. I think that we are uh, in a strange situation. E quindi, da un certo punto di vista, io penso che si è rotto quella, anche quella mitologia del, di un paese reale della società civile che è stata secondo me leggermente enfatizzata. I believe the myth of a real country in a, a, a civil society has been broken. E quindi poi non c'è niente da fare, il paese corrisponde a una propria dimensione profondamente, drammaticamente, quindi questo paese è il paese che, che c'è con cui bisogna fare i conti. Penso che come dice il film, il film chiaramente non può essere interpretato come un suggerimento politico, perché sarebbe anche... può essere nella sua paradossalità e, e credo che sia stato, insomma, il film ha suscitato un dibattito politico profondo e io sono stato interpellato da molti uomini politici della sinistra, ovviamente, che hanno sentito il bisogno di chiamarlo e di mettersi in contatto. E quindi da questo punto di vista è stato abbastanza interessante, cioè che un film riuscisse a prendere la scena in un momento in cui la politica eh, sembra fregarsene di tutto quello che dicono gli artisti, gli scrittori 
e in genere è molto cultura. The movie didn't want to be a political suggestion, even though I've been contacted by many um, political figures of the left wing. No, dicevo che da questo punto di vista è eh, no. right moment and uh, was giving voice basically to uh, some intellectual and also the political part of no yeah. uh, the political party especially the left wing uh, was engaged and was interested and in using the movie it was invited by um, some left wing uh, leaders talk and to uh, give voice to uh, a party that basically is, is voiceless so it has no more there's no has no more leadership. And da questo punto di vista la scelta di una, una, una scena in cui io tengo molto nel film è proprio quella che riguarda Federico Fellini. One one scene that I really care about in the movie is the one about Federico Fellini. E, perché Fellini è stato il grande regista, il grande genio italiano, è passato alla storia per essere un regista disinteressato ai fatti pubblici, sì. profondamente cinico, disincantato. Fellini, who was a great Italian film director, he went to down to history as a director who was not interested in uh, public things or in uh, public life in Italy. E invece, come si vede in questo documento, document, quando in Italia è cominciata la storia delle interruzioni pubblicitarie dei film, Fellini è stato il primo a capire che stava cambiando profondamente la politica. When in Italy they started commercial interruptions with movies, he realized that something was changing to a political level. E il grido di Fellini che io ho e mettere nel film è per me il grido di oggi cioè quando lui dice non possiamo più farci prendere a pugni e schiaffi e spunti in faccia io penso che il mondo eh, della cultura quindi anche della politica perché la politica dovrebbe tornare ad essere quello che è sempre stata quindi principalmente è stata sempre il tenere insieme le cose no? e non solo il senso della comunità della polis, ma anche il senso dell'interrogarsi dell sulla relazione che noi abbiamo con il fatto pubblico. So, what Fellini cries about the way you know that people punch us in the face, it's pretty much related to what is happening today. We have to relate with the public and what is happening. E quindi è una rivendicazione anche del sogno, della cultura, dell'immaginazione e del fatto che non sono fatti separati da una dimensione politica. So it is also a vindication of the dream of the culture and, and that they are not separated from the political life. Se noi vogliamo credere nel cambiamento. If we want to believe in change. So if this is a movie that in some way addresses what has happened to politics in Italy recently, which is the cult of personality. It's a return to the cult of personality in politics after Mussolini. It is also a movie that uses the word fear as a keyword. Yes, in some way it is concerning the fact that you were speaking about Shakespeare, the fact that a politics is always fiction. And uh, it's the tragedy of politics. To be fiction. And uh, also, if uh, some way you have the, the certain, certain grado of the verità, the certain level of truth about the politics, there is always the possibility to cover that other side of the e quindi da questo punto di vista eh, quando dice il personaggio del matto 
il film dice che la democrazia si regge sulla paura. So when the crazy character says that uh, uh, democracy is based on fear. E credo che abbia a che fare con questo continuo passaggio dalla verità alla finzione che è il dominio in cui non ci troviamo, un po' come si trova alla fine il personaggio di interpreta Valerio Mastandrea, no? Noi siamo condannati a guardare la politica da una fessura. It has to do with going back and forth from uh, fiction and truth and we, we look at politics through just a little opening in the door pretty much. E quindi cercare di distinguere è quell'immagine che ha davanti è l'immagine del segretario vero che è tornato o con un'assunzione di responsabilità diversa o è l'immagine del finto segretario che è tornato e che gioca a mostrare l'unica dimensione vera del politico che è la maschera. So does he have in front of himself the real segretary of the party that came back and now he's assuming a new role and a new position or is this the crazy man who is trying to look for appropriate in his role? Naturalmente ci sono dei politici che a volte hanno questa capacità di giocare i due ruoli, cioè di avere un volto e una maschera. E sono quelli che ci danno più illusioni. We do have politicians that can play both roles, so they have one face and a mask, and they give us the illusion of both roles. E altri che invece hanno solo una maschera. And some, they only have a mask. That's, that's very good. We would like to, to get a couple of questions from, uh, from, uh, from the audience. And uh, so, please, if uh, anybody will ask a couple of questions, give the mic. Anybody? No? Um, yes. Where does it go after the movie? Uh, where, do, where, do, where do the politics go after that? Um, you have the difference between uh, fear and hope. Um, it, it's very much like the United States right now. It's a good allegory for all of Western Europe, I think. It's, but um, it's kind of frightening when you add the, the cult of personality because where there's fear, there's also the possibility of the wrong person rising up to the top. So in your, in your mind, in your fantasy, where does it go next? Io credo che da questo punto di vista quella quella personalità carismatica che ha occupato la scena oggi sia destinata a non avere più seguito che ha avuto fino a un certo punto, come se si fosse rotto il patto che fino ad oggi, è chiaro che viviamo in una società profondamente orientata dai media e quindi anche dalle finzioni, però ho l'impressione che in questo senso la politica sia destinata a, una, a, a ritrovare delle cose che sembravano perdute nel secolo scorso, cioè un certo tasso di illusione e quindi collegato alla, alla, alla progettazione di, che ha avuto la politica attraverso le utopie, deve fatalmente ritornare perché è un po' quello che dice il Presidente della Repubblica eh, Servillo quando c'è la scena di Mamma Mondi. Eh, o la politica sparisce completamente e allora c'è soltanto da amministrare i mercati oppure deve ritrovare delle ragioni che sono delle ragioni profonde e che sono le ragioni che hanno a che fare con dei principi che noi abbiamo pensato che dovessero avere fine invece non possono avere fine cioè l'idea di più uguaglianza di più eh, solidarietà di più fratellanza sono tutte aspirazioni che non possono cadere. Ok, very good enough. I don't believe that uh, traditional charismatic figures and characters of the 
politics are they are no longer existing. We have uh, to go back to something new, which is also which in, in enveloped in, in the illusion of this. So it's like in the scene where the, he was talking with the president and we had the blows. Is politics disappearing or we have to come back with something that takes us back to the true real value of truth or loyalty and all of that good stuff that should be? Okay. With, yeah, what, what? Okay. Oh, oh okay. Sorry. <laughs> I'm curious to know how how it was what what it was like on the set working with these actors, these brilliant actors. Uh, to what extent did you think about the seriousness of the subject, and to what extent did you just have a lot of fun? It seems like you had some fun. Io penso che soprattutto questo. Il film, nato, il film è nato quando mi chiedono perché voglio fare questo film. When people ask me why did I want to make this movie? La reale risposta the non ha niente a che fare con grandi esigenze artistiche. Io nel mio romanzo avevo scritto un episodio. The truth it doesn't have to do anything to do with really high artistic needs uh, in, uh, in my no, no, in my book I wrote an episode. Del quale quando c'è la prima scena in cui viene sostituito e si trova al ristorante con il segretario, no? E the first pazzo, scene. C'è questo giornalista che si avvicina. When they are at the restaurant with the, the crazy one talking with the journalist who's approaching. E il giornalista mi sembra di riconoscere il segretario che è malato, però lo vede con i capelli bianchi e gli dice ma Cos'è il segno della malattia? Yes, the journalist uh, seems uh, to recognize the politician, the secretary, and he noticed the white hair, so he says, what is that about? Is about the, the illness you just had? E, e lui risponde, no, è un messaggio agli italiani. No, this is a message to Italians. Smettete di tingermi. Stop calling. Stop. E, ed è vero l'unico motivo per cui ho fatto il film. Quindi, tu puoi immaginare il senso di divertimento che mi ha dato so, giorno per giorno costruirlo sul set, era, era semplicemente un gioco. So there was the real reason for which I wanted to do the movie, so you sì. can only imagine the fun I had around this. Ovviamente come tutti i giochi pretende una grande attenzione. And as a, any game it expects high attention. Ma ci siamo molto divertiti. But we had lots of fun. Was that a joke against Berlusconi to stop dying his hair? That's that's uh, your opinion. <laughs> so I would like to thank.